兄弟，嗯，兄弟，嗯，兄弟，你不愿意收下，韩琦没问题，但是，我此次一定要护送你进京。我不，不是这个意思。我想过了。我要做你的主人，实在不妥。这样，今天以天地为证，我俩就结拜为异性兄弟，如何？你你说什么？你要和我结拜兄弟？正是，好。皇天后土，广神灵在上，韩琦、陈世美，意气相投，志同道合，愿效桃园之盟，永结金兰之好。以后甘苦与共，福祸同当。虽非同生，但愿同死。口不应心，人神共戮。干，干！大哥，二弟。<笑>
，方圆百里全被大水淹了。你的这小庙地势高啊，哎，我辛苦了一年的庄稼呀。可惜我家新起的院墙，这下全冲塌了，哎、怎么办？奶奶，娘怎么还不回来？别说了，别说了，都怨奶奶。嫂子，别太难过了，指不定啊躲哪儿去了。方圆百里全淹了，他能躲到哪儿去？哎，冲下来一个人呢！还在哪儿？快去救人！你们再找啊！走走走，老嫂子，慢点啊！快救人！快救人！二哥，什么关系？哎呀，我就知道怎么让了。小丽，小丽，娘，你醒醒啊！你怎么了？快点醒醒啊！小丽，哎呀，这可怎么办呢？他还是醒不来呀、啊！哎呀，小丽。想想啊，东哥春梅这么可怜，你就睁开眼睛看看吧。秀才媳妇，你醒醒啊！东哥春梅这么小，你是啊，小莲，多可怜呐！你醒醒啊，小莲。娘娘，你醒了！娘娘，小莲，小莲，睁眼了，睁眼了！你们娘醒了，她醒了，她醒了，你醒了，小莲，醒了，醒了，她醒了。娘，公公的牌位呢？放心，在这儿呢。放心，娘，对不起，我在半路上把公公的牌位给磕了。别再说了，是娘不好，娘不该让你回去再拿的。好，醒过来就好。啊，是，醒过来就好。娘。老爷看书呢，嗯，请用茶。夫人，庞文今日又想借赈灾之事中饱私囊，老夫偏不让他得逞。官场上的事我不懂，可有一件事我却不明白：庞太师在朝为官。宅子、田地，奇珍异宝无数。老爷您在朝为官，虽不至于清贫，可也没攒下什么家产。我真不明白，老爷和他斗得你死我活，究竟是为了什么？有人追求财富，有人追求名利。老夫别无他求，但求青史留名。老爷。开封府尹包拯求见，快请，快请。是，夫人。嗯，去把官服给我拿来。老爷在家见客，不是一向都穿常服吗？包拯近日就要去赈灾放粮了，我身为他的老师，总得激励激励他。走。
，见过恩师。万丈免礼。学生这次前来，是特意向恩师辞行的。我知道，我知道。请入座。啊，是。呃，何时动身？灾情紧急，刻不容缓。明天就动身了。临走前，不知恩师还有什么交代？你老成持重，老夫放心的很。此次前去赈灾，千万要谨慎，不要辜负皇上的重托。百姓的信任，学生明白。嗯，你可知道，此前赈灾都是谁去办的吗？庞太师。尊师命，还有，老夫在朝上能不能立足坐稳，到时就全看你的了。嗯、告辞。哥，大哥，嗯，大哥，嗯，哎，嗯，醒醒啊！嗯，哎呀，这个酒也太猛了吧！我们睡了多久啊？好像日上三竿了。你还好吗？哦，没事。你呢？我也没事。啊，进来，门没锁。还好吧？没事，没事。哎，客官，您二位已经睡了整整两日了啊！啊，哇！您的房间就接到今天，您还接得住吗？二弟，你结的账吗？呃，请问一下，是哪位帮我们结的账啊？啊
，是个拿短剑的姑娘，刚走。拿短剑？对。二弟，我们的银子不见了啊！大哥，去哪儿啊？那边啊！大哥，这……大哥，这这……你去那边，我们分头找。记着，是个拿剑的红枪。啊，小心！走。站住！好好的女孩子干这行，看你是女流之辈，把银子留下，走人。哼，你少废话，你的小命暂且给你留着，银子归我。好大的口气，那就别怪我不客气了。挺好的武功，居然学着做贼！哼，废话少说，看着。怎么了？你还我银子！你知不知道这银子是庞文贪污的证据？我好不容易碰上了，现在好了，掉河里了！啊，等等！庞文贪污的证据？你到底是什么人？哼！开封府包拯是我三叔。哦。我一路先行，三叔特嘱咐我，一定要追索庞文贪污的证据。这银两乃是上一次赈灾的国库官银，上面还打着印戳呢。姓韩的，如今赃银没了，你随我去作证画押，来日我押你回京，也好做个人证。好啊，只要是治庞文，我们就随你去吧。凭他的一面之词，你也能相信啊？啊，扳倒庞文有那么容易啊？哼，我们现在最重要的是进京赶考。哦，对，嗯，我三叔保证他，我管他报真报假的，我保他跟庞文一路货色。你敢骂我三叔？怎么样？啊，不要吵了，不要吵了。包女侠，既然我们都要去京城，啊，那我们就汴梁再见吧。不行。我觉得行，告辞。走。你给我站住！哎呀，我受了撞见呀！怎么办呢？什么都没有了。我辛辛苦苦养的鸡和鸭呀。我们家的老母猪可是功臣呐。四次怀宰了，这下被洪水给冲走了。娘，你说相公会不会也遇上洪水？瞎说，怎么会呢？哎，怎么陈家难事这么多？再怎么着，也该我们时来运转了吧？这时这洪水一发，咱们就惨了，身上啊也没剩多少钱了。娘，香莲会想办法的。好。哎呀，这样还。
这儿哪儿睡得着觉啊？在这破庙里坐着，苦是苦，也就是一时半时的苦。等大水一退，咱下了山，房子没了，田也没了，咱们拿什么过日子？就是啊，这，哎，秀才媳妇儿，你叫我绣花算了。我闲着就是想痛苦的事儿，叫我绣花算了。好啊，我们大家一起来绣花吧。好啊，好主意啊！秀才媳妇儿，你绣技可是一流的。是吗？等洪水下去了，我就把它拿到林镇去卖。哎，好啊，好啊，好啊。那咱们赚了钱怎么分呢？我可以把定钱先给你们。这下可好了，这可好了！到底是秀才媳妇儿啊，有魄力。哎呦，家里已经没钱了，你还分给人家？娘，我已经卖过多少回了？相信我，我心里有数。先把定金给他们，钱很快就会回来的。可是，哎呀，娘，相信我。好，几位请。呃，请问姑娘尊姓大名啊？我叫包林轩。哦，素闻包大人刚正不阿、铁面无私，没想到还有一位巾帼侄女儿。你的武艺受过高人指点吗？学得那么好。南侠展昭是我师傅。展昭是你师傅？那当然。那韩某刚刚得罪姑娘了。可惜。我跟师傅学了那么久，还是没有胜过你。嗨，哪里？要不是仗着身高力大，恐怕还不能跟你打成平手。我看得出来，你和我打没尽全力。你看不起我？嗯，没有没有没有，我发过誓，从来不打女人的，只不过过过招罢了。真看不出来，你也知道怜香惜玉啊。呃，<笑>对了。呃，忘了自我介绍，我是荆州陈世美，这位是我大哥韩琦，功夫了得，人品更好。只可惜五年前在荆州惩奸除恶，又被仇家追杀。啊，原来你还是个大侠，林轩佩服。呃，不敢当，不敢当。刚才你说你是荆州人，嗯、真巧，我们去陈州赈灾，要路过那里的、啊。陈州遇到什么大灾？水灾，听说百年不遇的大洪水。荆、啊、州离陈州很近。不知道有没有受到牵连，不清楚。听叔叔说，陈州灾情比较严重，我得回家看看。兄弟，我知道你牵挂家人，但此次进京赶考，机会难得，若是回去再来，恐怕来不及了。是啊，可是，要不我帮你去府上看看吧？能否帮在下带一封家书？行，烦你写清地址。我现在就去写。韩大侠，嗯，你们进京还需盘缠，这里有二十两银子，先收下。嗯，这怎么能行？我不能拿你银子。我敬你是侠客才给你的，若是不收，便是瞧不起我。呃，呃，好吧，大哥。包姑娘，劳烦您了。还有，呃，借点银子带给弟妹。哎呀，大哥想的真周到。二位，天色将晚，我也该回衙门和我三叔会合了。那么，来日开封再见。韩大侠，下次我再跟你比武，你可不许再让着我了。嘿，你不让着我就不错了。走了。多谢。谢你们的茶，告辞。哦，后会有期。呃，大哥，人都走了。这个是不是这样绣的啊？啊，好像是这样。哎呀，怎么不会？哎，是这样的吗？嗯，哦，对了。
，你看他手上那朵绣花，我这幅不是没有绣好吗？怎么一下子就绣好了呢？是，真是一双巧手啊！这幅画绣的真好啊！这可是一品红，开玩笑。娘，这幅刺绣是您帮我绣好的吧？昨天晚上你睡着了，我闲着没事，随便添了几针。娘绣的真好，比我绣的好。好了，忙你的去吧。站住！啊，庞娘娘，你手里拿的是什么？这是采自西域的石榴，是朝阳公主最爱吃的。每年这个季节，小人都会奉命进贡。让我瞧瞧，是个什么稀罕玩意儿？娘娘，小的一定要亲自交给公主。如果娘娘真的喜欢，还请娘娘问公主要吧。哟，我堂堂一个王妃，连瞧都不能瞧。哎呀，小的不敢。可是。小的是奉朝阳公主的命令前来进贡的，还望娘娘看在公主的面子上。多嘴，好大的狗胆，居然敢不听娘娘的话！没事儿，本宫气度大，待会儿让他送过去就是。是，谢娘娘。这是什么石榴啊？公主，小人该死！小人跟庞妃娘娘说，是给公主进贡的，庞妃娘娘就给抢了过去，又还给了小人，小人也没敢偷看呐。你送的当真是石榴？公主，千真万确呀、啊，这可是小人亲自采摘的呀。公主，还望公主给小人做主啊！这个庞妃，简直欺人太甚。抬起头来，公主，恐怕是庞妃娘娘身边的几个宫女下的手，抢我的石榴还打我的人，简直是目中无人。元宵，走，我们找他理论去。哎，公主，这样有些鲁莽。公主，庞妃娘娘有请。请我干什么？听说西域进贡了几个果子，请公主一起品尝。公主驾到！哎呦，你可来了，快坐吧啊！哎，你凭什么扣我的石榴打我的人啊？你说什么？这石榴是我的，啊，什么你的我的，反正放在这儿，你爱吃就多吃点儿吧。先皇还在时，每年命人从西域采摘石榴给我，你扣我的石榴，分明就是藐视先皇吗？你，公主，哎呦，这么大的帽子扣下来，我可承受不起。长公主，你可别忘了，现在是仁宗。你地位比我高，我敬你三分。可如今我是堂堂的贵妃，可由不得你呵斥。你，我说错了吗？哎呦，长公主，你老大不小了，就是皇家的女儿也是泼出去的水呀。只可惜你看上的好驸马，跟别的女人跑了。你，哎，你干什么？你还想动手吗？我可告诉你。
，我和你那些无依无靠的小宫女可不一样。我是当今皇上最宠幸的贵妃，可不是你想动就能动的。哼，甄哥哥有你这样的贵妃，只是后宫不幸。那你说，将来要有这样的皇后，是后宫的不幸呢，还是你的不幸？你，你厚颜无耻！那公主利用特权在法场上救杀人犯，是不是厚颜无耻呢？陈哥哥不是杀人犯，是不是？可由不得你说了算。唐凤，你屡次三番这样欺负我，我如果今天不教训你的话，你还以为赵昭王好欺负呢？太后驾到！干什么呀？一个公主。一个贵妃，就像市井的泼妇一样对骂起来了。皇室的威严何在？何在呀、啊？臣妾参见母后。都起来吧。谢母后。怎么回事啊，母后？我也不知道啊，本来也没什么事儿，有几个宫女啊进献石榴，我想昭昭爱吃，就请她过来。谁知道她一来就说这石榴是她的，那也无所谓，全都给她就是了。可她诬陷我，打了她的人，还说什么对不起先皇。母后，您看至于吗？每年都有人从西域采摘石榴给我，这就是我的嘛。可是宫女拿来的时候没有说呀。再说了，我也没有想到嘛。这是老规矩，你怎么会想不到呢？哎呦，母后，我吃这石榴啊，也就是讨个多子多福的好兆头。我以为是哪个特使祝我和皇上多子多孙呢。这长公主，她还没出嫁呢。我哪想得到这石榴是给他的呀？庞凤，你恶人先告状，还含血喷人啊你！告了，不就几个石榴吗？又不是什么大事。昭昭，给贵妃道歉。母后。道歉，儿臣错了。哎，也没什么大不了的事儿嘛。昭昭她还小，不懂事儿嘛。哼。不过，哀家倒是觉得，你们做主子的，犯不着为了奴婢弄得不开心，是不是？可是你宫里头的奴婢打了特使，确实需要教训。贵妃是个识大体的人，该不会为了袒护他们徇私吧？哎呦，母后，臣妾还真没注意是哪几个奴才，臣妾也不知道这石榴他们是打哪儿来的。要不这样吧，臣妾把身边所有的宫女都打发到长公主那儿。听后发落，有这份心就行了。不过贵妃呀、啊，你这屋里的奴婢是该好好教训教训了。昭昭，还不回宫？恭送母后。哎呀，这个庞妃真是越来越嚣张了。那母后还向着她，让儿臣给她赔礼道歉。哎呀，你看看她那么圆滑，做事一点都不留痕迹，哀家是一点把柄都抓不到。你叫哀家怎么处置她？不过话又说回来了，有些地方你还真应该学学她。做事啊，别太冲动。母后
，您就会说我，你也不是没有抓到他的把柄吗？我，自从甄哥哥继位以后，那个庞飞就越来越嚣张，三番五次的挑衅我，我都忍了。但这一次，他实在太过分了，每年都有人从西域进贡石榴给我，那可是老规矩了。他竟然敢！这哀家都明白，可是如今。咱们是人在屋檐下，不得不低头啊！以前啊，甄哥哥老是维护我们，可现在他也……早知道这样，当初还不如立那个襄阳王。母后，甄哥哥其实一直对我们挺好的，可能是他最近太忙了吧？哎呀，说来说去，就怪你没有夫家。你要是有个夫家……不管发生任何事，咱们也有个依靠嘛，是不是？我的家人，我就知道这洪水一来，家里就……娘，家里积水多，潮气重，我们暂时是住不进来了。那我们找个别的住处吧。住哪儿啊？这观音庙是住不进去了。要不然我们另找个庙住一阵子吧。好起来的，别伤心了。快吃不上了，看着都让人心烦。快过来，东哥、春妹，不要惹奶奶生气，自己好好玩啊。嗯、哦，知道了，娘。去吧。还有好多样式呢，就是看看。要是有二两银子，那就解决衣食住行了。哎，买不起，买不起了。哎，大婶儿。哎，哎呦，这。秀帕呀，卖秀帕了。秀帕，秀帕，秀帕呀，秀帕呀，卖秀帕了。哎，看看，卖秀帕了。姑娘，快来看看，很多花样。这都卖了一整天了，一块也没卖出去。哎，我说秀才媳妇儿，你给我揽的什么好营生啊？瞧、嗯，二婶儿，对不起，我也不知道这附近也会遭水灾。哎
。秋帕，便宜啊，五千银子一幅，有人买吗？秋帕，便宜啊，五千银子一幅，有人买吗？秀帕，三姑，这荒簪年月的，看来不会有人要买这秀帕了，对不起大家了。卖不出去就算了，呃，我得回家炒晚饭了。来，定钱给你。三姑，这哎呀，你家最困难了，还有两个孩子呢，拿着吧。啊，哎，二婶儿啊，定钱留下来。给，没事的。啊，三姑。都是我的错，哎呀，算了算了，走吧，啊，走吧，驾，驾，驾，我就说不成吧。那些有钱的早就离开镇上了，剩下的全跟我们一样，饭都吃不上了，谁还有钱买这绣帕呀？我也没有想到隔壁镇竟然也跟我们一样，哼，没想到也就罢了，你还非要给人家定金，家里就这么点钱，全让你给散光了。娘，我会尽快想办法筹到钱的。哎，前两天你也是这么说的，家里眼看就要断粮了，再筹不到钱呢、啊。这两个孩子，哎，可不能让孩子饿着。